Hi friends, welcome to Japan Forever. In this video, I will share you with Japan job hunting experience. Job hunting experience is a very important thing. I will share you with Japan. I will share you with Japan. I will in the Jolie and Chaya, Metra and Sambadik in a personal lapaxi, you are the Manikur Nadigam, Jolie Jay and Padilla. Sambadik in a particular Pinida Parayam, as any tax personal account, Pacatonics and Communication Engineering will be the Kayan and Chay the other Indian and Agade show you are Shatolam, India or IT company work case the Tund, other than Aga Pada and Nicola experience. Other any Kalyan and Gaini, Mdaka Chay the Gaini, Tanya and whatever the Mdakam electronics is an air for electronics no one Japan or the Glue Cherry to Company, Gabe Electronics Company, and the Glue Cherry Jolie. Kitam and the reproduction. If it have under any prana, Matichila put him to go under the Lagari Manslide. Any key unknown died in a moon of problems in the Varna on the end experience. Or you are some other IT experience on them. Other any random then or Nina is the Nana and the Visa Prashna. It was that a manicure and he jolly and Vajo, poor Madri Veta Jolly on them, full time jolly on the Jayam Batilla. Protege engineering job office work on them, either that a manicure and in the Monday and pardon. Other than a moon of the Prashna, I ate only Prashna. Japanese are ill, and the other very important in Kiaga part of basic at all letters. Giragana Katakana, a polar corch greetings, a matra areolo. It train vegetarian and job searching. Angan and corch website, the wall in the Peri Virang like a register either, the wall of corch jobs in a king and a place is the thing in a cathedral. Pakshi Arim and Nibulichilla. Our son and Kuru reply on no Skype interview, not a time in it. Skype interview, Kainu, English lad, another US based company, I know English lad, no interview, Japanese Pamalu, any carril. Boy the Kainu. Interviewer Parano. Upon each Japanese mechita patilla, only a lingual Japanese Nalona Padica, Langan Lingan Alor experience and a mile. Upon Japanese Padica and all over at Margamini Mumbil, Luna, Ledu Jogo, and Amnon Dangle Nor. Po Anna, I interviewer Cheda, Value Ricardi, another Anna Niki Parnia, and the Langina, we in doing a job searching in Arthikondi, young or a two Samba Madukum and Rutum, Paxiana and a Parna, the only Japanese Varicha, Poor Jolly Kitana Sadi, and Nikiton. Niji LP teacher, and he prepared a Yani website like a search chamber, Adigong, and the English jobs are not English teacher jobs. Upon Yami, English at the Ashariel, and English teaching in any is from Chinokalo in the Appointiton. The Pratejo Adigong, kindergarten, Cherry Utica like a Parpian Korea play, Angana, Sana on the Randy English school in the in a colon. Pavari Kolaka in the last Parainada, Namada accent. We have a lot of accent in the native English speaker. We have a lot of accent in the native English speaker. We have a lot of accent in the native English speaker. We have a lot of accent in the native English speaker. We have a lot of accent in the native English English teaching jobs in Edka and it make English teaching school girl in Madiku. Upon English teaching jobs in Vendi search in a road, Nanad Kadim or another English teaching jobs and an English would have on the Tavada on the Nikan or Karkari English but began on Nagar Honda, but not in the very name by the Kadana planning it or a pattern at the Nilkana Samet, no Nalad English Pratechi, Toffel, Toil, and a training you would can a salary. After a port and unlike the Ninga English level, a question would appear and stramica. However, a question would a native level. Speakers in the level, some Sari came in this from Jenny, or Bakshe, Ningal Kayoda, English teaching job, and you can coach you would help. A larconum, uh, Kittil and Alan Parana, the Chella or Kitar and Bakshe, Sathi, the Pangera Koravan. Tokyo, Kanagi, Chelpa, Korchimuda, English teaching jobs, and Anglim, Alata jobs, and Anglim, Korchu opportunities, a good around the country can help. Dear friend, you acupuncture, well, the Japanese style acupuncture, and the Parayam, other world to clinic, you are key, and doctor help you, and you are a reception, cash account. Apo, I will burn you, I will help you, and you are not a child. You are not a child. I will go to the boy, and the Jolie, and the Korchi Japanese, and the party to wear numbers at the Osho Korchi, some Sarkan Gavayam, Pan, and the Jolie, and the Reception lead in the tip, pay the Kashuankia, a mount of a cootic, Ashuankia, Pavada Vera Nadigam, Bayam, where the Nagla cat, where no Rana would have been nothing, Padio, Vaisa, and Pavada Vaisa ever can some other. Pavisa Alcar, Carilinda, Vendicatrik in the Ranavi, or we eat low tech, Arikin, Jalapatamasi, 
താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കാണും അപ്പൊ അവര് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ചിലവരുടെ ഒക്കെ ജാപ്പനീസ് കേട്ടാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല വയസ്സായവരുടെ ജാപ്പനീസ് കുറച്ചുകൂടെ പാടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഫുൾ ടൈം എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു അവിടെ ജോലിക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയി ആറ് മാസം എന്താ ജോലിക്ക് പോയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പിന്നെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം ജാപ്പനീസ് പഠിക്കാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെന്നാലും അധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവില്ല ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരൊന്നും അധികം ഇല്ല ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയം പ്രഗ്നൻസി ആയതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ജെ എൽ പി ടി എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ജൂലൈയിൽ ഞാൻ ജെ എൽ പി ടി എൻ ഫോർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് അത് പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ജെ എൽ പി ടി എക്സാം അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ ത്രീ പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് എൻ ടുവും എഴുതി പാസ്സായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ ടു എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ജോബ് സെർച്ചിങ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്കൊരു ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുട്ടിയെ ഡേ കെയറിൽ വിടാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി പാടാണ് ഇവിടെ നല്ല എവിടെ ആയാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ജപ്പാനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹലോ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റയെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ജോലികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് ഇതുപോലെ ജോബ് സെർച്ചിങ് നടത്താം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഹലോ വർക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹലോ വർക്ക് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ ഹലോ വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ കൂട്ടില്ല ജാപ്പനീസിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ജപ്പാനിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഒരു കൂട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടൊന്നും കൂട്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് വീണ്ടും വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ കുറേ ജോബ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ ജെ എൽ പി ടി എൻട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറേ ജോബ്സിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ജോബ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് അവസാനം കുറേ കോൾ കിട്ടി കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോയി പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ജാപ്പനീസിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ വായിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആ സമയം കൊണ്ട് ടൈം അങ്ങ് തീരും പോരാ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വർക്ക് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദേഷ്യപ്പെടുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എസ് ഓർണോ ഇങ്ങനെ തരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എന്തോ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ എന്തോ അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം എനിക്കൊരു കോള് വന്നു അവിടെ എനിക്ക് ജോബ് തരാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ജോബ് തരാം ഇപ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോബ് തരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാരെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ ഓഫീസ് ജോലികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ജോലി അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ ജോലികൾക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാരിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എന്റെ ജോബ് ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ജപ്പാനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാനിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മലയാളികളും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ജപ്പാനിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജോബ് ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരും അല്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജപ്പാനിൽ വന്ന് ചേരുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജപ്പാനിൽ വരിക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് വരാ വരുന്ന ലേഡീസിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യക്കാർ അധികവും നല്ല ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു അധികം പേരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയാണ് അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താലും കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജെ എൽ പി എത്തി ഉറപ്പായിട്ട് ജാപ്പനീസ് പഠിച്ച് ജെ എൽ പി എത്തി എൻട്രി എങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ജോബ് സെർച്ചിങ് തുടങ്ങാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ജാപ്പനീസ് ബന്ധമുള്ള കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ജാപ്പനീസ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ ബ്രാഞ്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയോ ഫോറിൻ കമ്പനിയോ ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ ഒരു ഓൺ സൈറ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വന്ന് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഓൺ സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനികളൊക്കെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് ബേസിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതുവഴി നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി തിരക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ജോബ് സെർച്ചിങ് നടത്തിയത് കുറെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനികളും ഇതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ആൾക്കാരെ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ സെയിം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാം വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനിൽ വന്ന് ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് സെർച്ചിങ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആവും കുറച്ചും കൂടെ ജപ്പാനിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിൽ വിടുന്ന ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനി വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ജാപ്പനീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്
ഉള്ള പേരൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറേ നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും വെറുതെ ആയിട്ട് അവർക്ക് പേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർക്കണം ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജാപ്പനീസ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാപ്പനീസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ജാപ്പനീസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം അതായിരിക്കും ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജപ്പാൻ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ജപ്പാനിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നാട്ടിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി ഒ അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജെ എൽ ബി ടി എൻട്രി ലെവലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജെ എൽ ബി ടി ലെവലിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയ എന്തുവെങ്കിലും എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ജോബിന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് മതി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എണിങ് മതി നിങ്ങൾക്ക് സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലി മതി എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുള്ള മാർഗം നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വിസയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജോലി ചെയ്താലും ഇവിടെ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു നാടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വലിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കടയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അധികം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാം ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻ വിസയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസോ ഫോറിൻ കമ്പനീസോ ഒക്കെ ഉള്ള ടോക്കിയോ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി കമ്പനീസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ജാപ്പനീസ് കൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് വേണ്ടാതെ വരാമായിരിക്കും അത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ ജാപ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജപ്പാനിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഇതും ഈ ലേഡീസിന് വേണ്ടി തന്നെ പറയുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കുറേ നാൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ നാൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വന്നല്ലോ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ സി വിയിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലിയെങ്കിലും ജപ്പാനിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് ജോലി കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് മടിയാണ് ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ജോലി തരാൻ പല ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾക്കും മടിയാണ് കാരണമുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ലോഡൊക്കെ കൂടാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മിക്കവാറും വർക്ക് ലോഡൊക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ബിസിനസ് ട്രിപ്പുകളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാൻ മിക്ക കമ്പനികളും വിസമ്മതിക്കും അധികവും ഫോറിൻ റിലേറ്റഡ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു ജപ്പാനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഈസി അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർ നാട്ടിൽ നിന്നായ